ஆ வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில் பேசுகிறேன் இந்த யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் ஆரம்பித்தேன் ஸோ ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் ஹெல்த் கேரில் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இருக்கிறதுனால ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ் கொடுக்கலான்றதுக்காக இந்த யூடியூப் ஆரம்பித்தேன் ஸோ பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் பேச போகிற டாபிக் வந்து ஸ்ட்ரோக் பக்கவாதம் ஏன் பக்கவாதம் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இருக்கிறதில்ல ஸ்ட்ரோக்னால் என்ன பக்கவாதம்னா என்ன அப்படின்னு யாருக்கா தெரியுமா நல்ல டீட்டெயில்டாக தெரியுமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பெரிய அவேர்னஸ்க்கு இல்லை வேறஸ் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னா இப்போ நிறைய வீடியோஸோ இல்லை நிறைய அவேர்னஸ் செஷன் இருக்கிறதுனால ஹார்ட்டுக்கு போகிற ரத்த குழாயில் அடைப்பு இருந்ததுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுது ஸோ பேசிக்காக இந்த வீடியோ நாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் பக்கவாதமை பற்றி ஒரு பேசிக் ஐடியா அண்ட் அது யார் யாருக்கெல்லாம் வரும் அது வர போக போகுது அப்படின்றதுக்கான சைன்ஸ் என்னென்ன அது வந்தால் என்ன பண்ணுறது என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிளாக இருக்குது இதை பற்றிலாம் உங்ககிட்ட பேசணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பேசிக்காக நான் பண்ணேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச் மாதத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கொரோனா கோவிட்னு நிறைய பேசிகிட்ருக்கோம் இந்தியாவில் இன்றைக்கி லெவன் டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவால் அஃபெக்ட் ஆனவங்க வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்சம் பேர் அதில் எண்பத்தி ஆறு லட்சம் பேர் வந்து சரியாகி வீட்டுக்கே திரும்பி போயிட்டாங்க இறந்து போனவங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பேர் இன்றைக்கி டேட்டில் சொல்கிறேன் நான் ஸோ ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம்ன்றது பெரிய நம்பர் தான் பட் தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்சம் பேர்லேருந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு சின்ன நம்பர் வேறு ஸ்ட்ரோக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் பேர் இந்தியாவில் இறந்து போகிறாங்க நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு அந்த ஆறு மாதத்தில் இந்த கொரோனா காலகட்டம் இந்த மார்ச்லேருந்து இப்போ ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் வரைக்கும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு மாதம்னு போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு லட்சம் பேர் ஸ்ட்ரோக்னால் மட்டும் இறந்து போயிருப்பாங்க இந்தியாவில் ஸோ அதனால தான் ஸ்ட்ரோக் இஸ் வெரி சீரியஸ் ஸோ ஐ வாண்டட் டு கிவ் அ இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் ஸ்ட்ரோக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் யார் யாருக்கெல்லாம் வரும் ஸோ மற்ற வியாதிகள் மாதிரி ஸ்ட்ரோக் வந்து ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வயசுக்கு மேலே வர வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்போ குழந்தைங்களுக்கு வராதா அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கும் வரும் மூணு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசுலேருந்து பத்து வயசுலேருந்து எல்லாருக்குமே வரும் பட் ரொம்ப வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கவங்க வந்து ஐம்பதுலேருந்து அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க ரெண்டாவது இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா சுகர் பிபி ஜென்ரலாக அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபேமிலியிலே பார்த்திங்கன்னா பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒரு ஆறு பேருக்கு சுகர் பிபி இருக்கும் ஸோ அதை பெருமையாக கூட சொல்லுவாங்க சில டைம் எனக்கு இரநூறுக்கு சுகரு பாருங்கள் அவனுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் இருக்கேன் நான் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்பாங்க சில பேர் சுகரும் எனக்கு இவ்வளோ இருக்கு பிபியும் அதிகமாக இருக்குது பிபிக்கு நான் பத்து வருஷமாக மருந்து சாப்பிட்டுருக்கேன் இருபது வருஷமாக மருந்து சாப்பிட்டுருக்கேன்ட்டு அதை பற்றி பெருசாக சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் டயபெட்டிஸும் ஹைப்பர் டென்ஷனும் உடனே கொள்ளாது so it will wait for the right time and opportunity so adanal bp um sugar irukka ungalku vandu they are more prone to get stroke adu konjam nalla purinjikkonu neenga second vandu cholesterol cholesterol pathi kelvi pattirpinga good cholesterol bad cholesterol nu rendu vidamana cholesterol irukku so the bad cholesterol namba odamla adhigamaagumbodhu ldl vldl nu vaanga low density lipoprotein very low density lipoprotein nu vaanga idella bad cholesterol நல்ல கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஹெச்டிஎல் அப்படின்னு வாங்க ஹை டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த பேட் கொலஸ்ட்ரால் உடம்பில் அதிகமாக இருக்கும் தி ஆர் மோர் ப்ரோன் டு கெட் ஸ்ட்ரோக் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் ஸோ ஸ்மோக்கிங் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் ஸ்மோக்கிங் ஆர் டொபேக்கோ இன் எனி ஃபார்ம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீடி பாக்கு போ போடுறது ஹான்ஸ் டொபேக்கோ சூவிங் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரோக் வரத்துக்கு வழி வகைக்கும் அடுத்தது வந்து ட்ரிங்கிங் ஆல்கோஹால் ஸோ எக்ஸசிவ் ட்ரிங்கிங் அன்கண்ட்ரோல்டு ட்ரிங்கிங் இப்போது அது நிறைய பேருக்கு இருக்க அது பார்க்க முடியுது ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தேர்டு பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல்ன்றது நான் மீன் பண்ணுறது வந்து சடன்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் உட்காந்துட்டே வேலை செய்கிறது எட்டு மணி நேரம் உட்காடுறது அதுக்கப்புறம் காரில் உட்காந்துட்டே வீட்டுக்கு போகிறது வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அப்படியே சோஃபாவில் உட்காடுறது ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக எல்லாருமே பண்ணுறோம் ஸோ வீட்டில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கிறது நடந்துகிட்டே இருக்கிறது இல்லை படிக்கிட்டு ஏறுறது பக்கத்து கடைக்கு போனோம்னா நடந்து போயிட்டு வர்றது ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வருது ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் வந்து பேசிக்கலி ஆஸ் அ ரோல் டு ப்ளே இன் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக இப்போது கொர
ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இப்போ சிக்கன் பிரியாணி ஆல்மோஸ்ட் முதல்லலாம் மாதத்துக்கு ஒரு டைம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது இப்போ வாரத்துக்கு மூணு டைம் சாப்பிட்றோம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெகுலராக சாப்பிட்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் கூட ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரோக் வர்றதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ பேசிக்காக ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு பக்கவாதம் நீங்கள் நினைக்கும் போது வந்து நாலு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாலு லெட்டர்ஸ் ஃபாஸ்ட் எஃப்ஏஎஸ்டி ஸோ என் பக்கத்தில் என் கூட இருக்க கலிக்கு இப்போ வந்துடுச்சு இல்லை வரப்போகுது அப்படின்றது நான் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபேஸ் முகம் ஒருத்தரோட முகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும் இப்போ இந்த பாதி இருக்க மாதிரி இந்த பாதி இருக்கும் ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரோக்கில் வந்திருக்கவங்களுக்கு இந்த வாய் கோணிக்கிறது ஒரு சைடு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு ஏ சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும் ஸோ ஏ மிஸ் ஏ சிமெட்ரிக்கலாக இருக்க பட்சத்தில் அது ஸ்ட்ரோக்காக இருக்கிறதுக்கு ஆனால் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டில் ஏ ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆம் ஸோ ஜென்ரலாக நீங்கள் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னும் போது கையும் ரெண்டு கையும் மேலே தூக்க சொல்லலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் பிடிச்சி வைக்க சொல்லலாம் அப்படி சொல்லும் போது என்ன கேட்டிங்கன்னா அவங்களால் ஒரு கை இப்படி தூக்க முடியாது ஸோ இந்த வந்து ஹாமில் வந்து அந்த வீக்னஸ் இருக்கும் அவங்களால தூக்க முடியாது கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைண்டிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ஆக்சுவலாக மூணாவது வந்து ஸ்பீச் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பேச்சு கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் பேசுங்கன்னு சொல்லும் போது அவங்களால பேச முடியாது ஜொல்லு வடிகிறது வாய் ஒரு சைடாக போகிறது பேசும்போது ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்கோட ஒரு சிம்டம் ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ இந்த மூணுமே இருக்குதுன்ற பட்சத்தில் தென் யோ டு சி யோர் வாட்ச் டீ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டைம் டைம் இஸ் பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்திங்கன்னா டைம் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த நாலு சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஜென்ரலாகவே எல்லாருமே அப்சர்வ் சப்ஜெக்டிவாகவோ இல்லை வந்து ஆப்ஜெக்டிவாகவும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபாஸ்ட்டு வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா டாக்டர் இல்லை இது தவிர வேறு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெருமூலையில் வந்து ஏதாவது ரத்த நாணங்களில் அடைப்போ இல்லை வெடிப்போ இருந்ததுன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் வச்சு வரும் பட் வேறு சிறு மூளைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த சிறு மூலையில் வந்து ஏதாவது ரத்த குழாயில் வந்து அடைப்பு இருந்ததுன்னா அதோட சிம்டம்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தலை வலிக்கும் தலை சுத்தம் பார்வை ரெண்டு ரெண்டாக தெரிகிறது வாமிட்டிங் இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த லொக்கேஷன் எந்த இடத்துல பிளாக் ஆகிருக்குன்றத வச்சு இந்த லொக்கேஷன்ஸில் சேஞ்ச் ஆகும் பட் ரேர் அக்கேஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ரத்த நாணங்கள் வெடிக்கும் வெடிச்சிருக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஹெவி எட்டேக் இருக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க இது மாதிரி எட்டேக் என் வாழ்க்கையில் வந்ததே இல்லை டாக்டர் என்னால் முடியல டாக்டர் அப்படின்னு வாங்க ஸோ தட் கேன் பி அ சைன் ஆஃப் த பிளட் வெசல்ஸ் வெடிச்சிருக்கும் ஸோ அது வந்து முக்கியமான இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அன்கான்ஷியஸாக கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்காக வார்னிங் சைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் இது ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறீங்க டாக்டர் ஸ்ட்ரோக் வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஸ்ட்ரோக் வரப்போகுது அப்படின்றதுக்கு எதாவது அறிகுறிகள் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது அது ஜென்ட்ரலாக மினி ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு வாங்க இல்லைனா வார்னிங் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அது பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ் எங்கெல்லாம் வந்திருக்கோம் வந்துட்டு ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இருக்கும் வந்துட்டு சரியாகிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த கை வீக்னஸ் இருக்கிறது தலை சுற்றுறது இல்லை வந்து பேச்சு கொள்ளுறது இது மாதிரி வந்து வந்திருக்கும் ஏன்னா அட்மிட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி இதே ப்ராப்ளம் வந்தது நான் இக்னோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ வந்து இதை எதுவும் தூங்கல போல் இருக்குது இல்லை கழுத்துக்கு எதுவும் நம்ம தலைகாணி சரியாக வச்சு படுக்கலன்னு நினச்சிட்டு நான் விட்டுட்டேன் பட் அப்போயே இக்னோர் பண்ணிவிட்டேன் டாக்டர் அதை அப்போ பண்ணாமல் இருந்தால் இது வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் மொமெண்ட்ரியாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இருந்தாலும் அதை உதாசீனப்படுத்தாமல் நம்ம இம்மிடியேட்டாக டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்துறது நல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுக்கு செஸ் பெயின் வருது அப்படின்னா அசிடிட்டியாக இருக்கும் இன்னைக்கு காலைல பிரியாணி சாப்பிட்டேன் இல்லை வந்து நான்வெஜ் நிறைய சாப்பிட்டேன் இல்லை ஸ்பைசி நிறைய சாப்பிட்டேன் அதனால் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உதாசீனப்படுத்திட்டு ஒரு மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக்கில் போய் முடிகிற மாதிரி ஜென்ரலாக செஸ் பெயின்க்குமே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு செஸ்ட் வீக்னஸ் டயர்ட்னஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு பெயின் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இசிஜி ஒக்கோ எடுத்து பார்
இன்டர்மென்ஷனல் நியூரோ ரேடியாலஜிஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கேட் லேபில் போய்ட்டு ஆஞ்சியோ பண்ணும்போது அவங்க டெஃபினட்டாக வேணும் சிடி மிஷின் வேணும் எம்ஆர்ஐ வேணும் கேட் லேப் இருக்கணும் நியூரோ ஐசியூ இருக்கணும் நியூரோ இன்டென்சிவிஸ்ட் இருக்கணும் அதாவது நார்மல் ஐசியூவில் இருக்கிற இன்டென்சிவிஸ்ட் இல்லாமல் இந்த நியூரோவில் ட்ரெயினான இன்டென்சிவிஸ்ட் இருக்கணும் அண்ட் ஸ்பெஷலி ட்ரெயின்டு நர்சஸ் இன் நியூரோ ஐசியூ இவங்கெல்லாம் இருக்கணும் ஸோ இவங்க எல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கொடுக்க முடியும் இல்லை டாக்டர் எனக்கு பக்கத்தில் போயிட்டேன் அப்படின்ற போது நான் சொன்ன மாதிரி டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ரோக் நான் சின்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனேன் ஃபஸ்ட்டு ரூல் அவுட் பண்ணலான்ட்டு போனேன் அதுக்கப்புறம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போகலான்னு நினச்சிட்டு போனேன் பட் சிப்போம் சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போதே சீரியஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனால் முதல்ல இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது இப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இல்லைங்களா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே போயிடுறீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ரத்த குழாயில் ஏற்பட்ட அடைப்பை கரைக்கிறதுக்கு ஒரு மெடிசன்ஸ் கொடுத்து கரைப்பாங்க அது வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு தான் வேலை செய்யும் சப்போஸ் நான் வெளியூர்லேருந்து வரேன் டாக்டர் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு இல்லை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை நான் உதாசனை படுத்திட்டேன் அதுக்கப்புறம் மூணு மணி நேரம் கழிச்சு தான் தெரிஞ்சது எனக்கு இது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மெக்கானிக்கல் த்ரோம்பக்டமின்னு சொல்லுவாங்க அது பேசிக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கெத் ஒரு ஆஞ்சோ பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளாக் இருக்குதுன்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கெத்திட்டர் உள்ளே விட்டுட்டு அந்த பிளாக்கான இடத்த உள்ள இருக்க பிளாக்ஸை வந்து அப்படியே ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இது பேர் மெக்கானிக்கல் த்ராம்பக்டமின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே வந்தால் அது பண்ண முடிகிறது இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாட் ஃபார்ம் ஆனது வந்து ரொம்ப திக் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த மெடிசன்ஸ் கொடுத்தா கிடையாது ஸோ அப்போ எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு அப்படின்னும் போது மெக்கானிக்கல் த்ராம்பக்டமி தான் த ஒன்லி ஆப்ஷன் எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் சம்டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹவர்க்கும் கூட பண்ணுறாங்க ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் முறைகள் ஸோ நான் திருப்பி திருப்பி சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரோக் இஸ் ப்ரிவென்டபிள் ட்ரீட்டபிள் இஃப் இட் இஸ் ப்ராப்பர்லி டயக்னோஸ்ட் அண்ட் ட்ரீட்டட் பை அ ப்ராப்பர் ஹாஸ்பிட்டல் நம்மளும் ப்ராப்பராக அப்சர்வ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு இருக்க சிம்டம்ஸை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது தேங்க்யூ இந்த யூடியூப் சேனலில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஐ நீட் யோர் சப்போர்ட் ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் யோர் கமெண்ட்ஸ் தேங